Zdravo svima i dobrodošli kod Vanja na vikendicu. Kao što vidite, danas smo promenili novo ambijent i pravit ćemo palačinke. Pa da se bacimo odmah na posao. Za ove super ukusne i savršene palačinke će nam trebati dva jajeta. Ja koristim domaće jaja. I zatim ćemo naravno da umutimo jaja. Možete umutiti mikserom ili ovako ručno. U jaja ću dodati vrlo, vrlo malo soli, to je praktično manje od prsta plata. Dodat ćemo 250 ml hladnog mlijeka. 250 ml kisele vode. Promešat ćemo sve. A zatim ćemo dodati brašno. Za ove recept naravno koristim senčansko pšanično brašno, za fina kvasna testa i palačinke. Dodat ću 200 grama. Mutite i postepeno dodajte brašno. Pazite da se ne stvore grudvice. Dodat ću 3 kašike ulja. Eto, to je to. U principu, ako želite da pravite samo slatke palačinke, možete dodati malo vanilin šećera, jednu kesicu, možete dodati jednu kašičicu ruma i malo naredati koricu od limuna. Pošto ja pravim ovako neutralno, jer želim da budu i slatke i slane, ja ću ih ovako napraviti i sada, naravno, prelazimo na pečenje palačinaka. Temperaturu je potrebno da uključimo na neku srednju. Evo ja ću za početak da uključim na četvorku. Stavit ćemo tiganj i malo ulja. Pa ostaviti da se to ulje zagreje. Kada se ulje ovako dobro razljeva, znači da se tiganj dobro ugreo. Zatim ćemo sipati sada jednu i po kutlaču smese i peći ovu oko 1 minut oko 40 sekundi do 1 minut je potrebno peći palačinku sa jedne strane možete ovako okrenuti pa nastavite da pečete drugu stranu nekih 30 sekundi Sadite ponovo malo ulja. Sada ne morate da čekate toliko dugo da se ulje zagre, jer je tiganjić dovoljno vruć. Moja kutlača je malo lića, pa moram da dodam. Inače, ona kod kuće mi je taman za palačinke. A ako ste vešti, možete ih i ovako krenuti. Mada mnogo je lakše ovako. Ja ću palačinke nafilovati domaćim džemom koji sam pravila pre neki dan. Palačinke su jako, jako mekane, fine, elastične. Sigurna sam da će vam se dopasti recept jer ne možete da pogrešite sa ovom merom. Puno vas pozdravljam i do nekog sljedećeg vidjenja. Ćao!